Hello, hello. Welcome, everybody. Hello, hello, Beatriz. It's a pleasure to see you. Good evening, teacher. Hi, Victor. How are you, Victor? <laughs> How's it going? Eh? Everything is good? Un poquito mal de señal acá por la lluvia, teacher. Ah, yes. Here in Sacamil is raining too, but I hope that we can have the class, right? Esaú. Esaú, 10-4, 10-4, Esaú. Hello, hello. Hello, hello teacher. Hello. Good evening. Welcome, welcome. And here we have Mr. Guerrero, Carlos Enrique. Welcome. Good evening. Good evening. Guys, it's a pleasure. Good evening, teacher. How are you? Ah, we are fine. Hey, look at this. We have a Dennis Joshua again. Hello, Joshua. Welcome to the class. Hello, teacher. We were missing you. Yeah. What happened? <laughs> ¿Qué, qué había sí, pasado, Joshua? Pedido, he pedido permiso para poder estar con movimiento, por lo menos, para no mm. poder estar faltando. ¿no? Ok, good. Entonces, eh, entonces va a estar como oyente solamente, Joshua. Sí, correcto. Mientras fuera, si puedo conectarme, yo le confirmo. Ok, hagamos una cosa, si le parece. Eh, cuando yo diga pres presente, usted me pone en el chat. Present, ¿ok? Ah, ok. Para que quede Perfecto. confirmado para Insafor. Y número dos, cuando usted pueda participar, me pone el mensaje en el chat. Teacher, puedo participar, oiga. Mientras okay. tanto, lo vamos a poner como oyente y desde ya le pongo la asistencia, ¿ok? Ok, gracias. Thank you, Joshua. And welcome back. Welcome back. Bienvenido a casa nuevamente. <ríe> ok, good. And I have a mesa, Manuel, estoy con dato nada más. Ok, Manuel Eduardo. Solo de oyente, Manuel Eduardo, ok. Thank you very much, Manuel Eduardo, for the information. And another message, tengo otro mensaje. Ah, oh, yes, only that. Very good. So, let's start with the class. I will share the PowerPoint presentation. Uh, of yesterday, we're going to make a review. Okay, so this class is for review, right? Uh, Victor, Victor, le está fallando a Victor. Oh, last thing. Man. Mucha lluvia, mucha lluvia, ¿verdad? Pero con este calor es bueno tener lluvia. Okay, it's good, it's a good idea. Okay, uh, yesterday we were practicing this, right? The use of have and need to, have and need to, right? And we were working here, uh -huh. have to and do not have to, right? I have to, to travel or I do not have to travel contraction i don't have to travel right this is for negative then in question remember yesterday we say do you have to travel yes i do or no i don't right yes i do or no i don't then when, when we make information question we say what do you have no where do you have to travel where do you have to travel or where do you need to travel, right? It's, remember, have to is for obligation and need to is for necessity, right? But this is the structure, structure we were practicing yesterday. And now uh, we were discussing these questions yesterday. And today we're going to continue with this one, right? I want to be a famous movie star, right? What do I need to do? Carlos Enrique? If I want to be famous, what do I need to do? And then, Carlos Enrique, you can start yeah. by it. You need to blah, 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 okay? I need to do a Star Wars. Start working. Start working. Okay. Sorry. Only that. So I need to start working. Only that, Carlos Enrique? Yeah. Yes. Okay. <laughs> nice. Nice, right? 
Other thing, maybe I need to study to be an actor. I need to go to Hollywood. <laughs> yes, I need to to have a good friend, a good director of a movie, right? <laughs> Impossible. Estoy escuchando. Ah, you cannot listen. Okay, uh, me, le, let me change this. Déjeme ver si soy yo. Déjeme ver. Eh, uh, Esaú, ¿me escucha usted? Teacher. Sí, me escucha. Ah, uh, permítame. Yes. Carlos Enrique, entonces creo que es es su audio. Su audio está fallando. Ok. Los demás escuchan. ¿Hay alguien más que no escuche? Eh, Beatriz, can you hear me? Yes, I can. Yes, okay, good. So Carlos, yes, ok, good. So, Carlos Enrique. Hola, hola. Hoy sí, sí me, me, me salí. Ah, ok. Hoy sí. Can, do you copy? Yes. Yeah. Ok, good, good. Good. Thank you, thank you. Now, let me see. Yes. Eh, Manuel también tiene problemas para escucharme. Manuel, ¿me escucha bien, Manuel? Hello, hello. Eh, normalmente cuando me falla el internet me aparece un mensaje que dice su internet es inestable. Pero entiendo que mi internet creo que está bien. ¿Verdad? Entonces quizás cuando ustedes reciben la señal se oye un poquito cortado. Así que, eh, Manuel, espero que, 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 que se estabilice, ¿verdad? Ah, luego dice, no puedo hablar. Oh, sorry. Carlos, I'm sorry, yes. Eh, Carlos recibió una cirugía, así es que solo va a estar de, de oyente. Sorry, Carlos. Nada de helado, ¿verdad, este, Carlos? Nada de helado, especialmente los viernes, nada de helado, oiga. Ok, y Cristi, hello, Cristi, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado, Cristi? Eh, ¿Su internet está bien hoy? ¿Está el micrófono, Cristi? ¿El micrófono? Ay, perdón. Ok, ¿todo bien, Cristi? Y gracias a Dios, yo estoy bien, pero mi papá sí está un poquito delicado, fíjese. Mm, y lo llevó al hospital. Pero ayer, lo tengo en la casa. Ah, sí, lo bueno. llevé al doctor, ya me le dieron tratamiento. Ah, bueno, que lo sentimos, ¿verdad? Pero esperamos sí, que lo, se recupere. Todo lo que, que come, lo vomita, pero primero Dios ya va a mejorar. Primero Dios, porque mire, estos, estos días de calor, pues, ese tipo de enfermedades es bien común, ¿verdad? Sí. Lo, lo, el problema es que cuando ya, bueno, yo digo nosotros, porque yo también ya voy para, para ese daba, Cristi. Eh, ya no sí, él tiene 92 años. Uh, pues sí me gana. Yo apenas voy por los, <ríe> por los 56, voy yo ahorita, así que... <ríe> Espero llegar sí, donde tiene... está tu papi. Espero llegar hasta ahí, por lo menos. <ríe> ok. Good. So, gracias, gracias a Dios por que, que esté, por lo menos, estable, ¿verdad? Que esté en casita. Gracias a Dios. Ok, let's continue. Now, Carlos Enrique, let's come back, come back to the question. I want to be a famous movie star. Carlos Enrique, what do I need to do? I need Beautiful. <laughs> I need to be beautiful. <laughs> You're right, yes. So, Carlos Enrique, in other words, you say, teacher, you will never be a movie star. <laughs> okay. okay, thank you, okay. Carlos Enrique. Yes, it's impossible, right? Okay, now, I want to have lots of friends. What do I have to do, Alejandro? Uh, sería you need be honest you need to be honest no but, but listen Alejandro I disagree estoy en, en desacuerdo Alejandro I'm sorry <laughs> when you say the truth Alejandro <laughs> eh, you have a few friends right fíjese que es paradójico Alejandro que cuando uno dice la verdad siempre eh, cuando menos amigos tiene <laughs> Mm -hmm. Pero tiene amigos sinceros. Ah, that's the true. That's the best, right? 
esa es la mejor parte. Sí. Porque tú puedes tener como 1200 amigos en, en Facebook. Pero cuando I need money, necesito que me presten 10 dólares. Everybody disappear, right? Ok, yeah. thank you Alejandro, thank you very much. Thank you very much. In maybe this question, I want to have honest friends. What do I have to do? To be honest, right? To tell the truth. Very good. Now, uh, another question, right? This question is, Christy, can you help me? What things do, do you have to do that you don't like to do? For example, in my case, uh, I'm sorry, don't, don't tell my boss, but I have to check exams and I don't like it. <laughs> okay. Yes, I have to check the exams. Okay, now tell me, Christy, something <laughs> that you don't like, but you have to do. Work. <laughs> Work. <laughs> shh, no, shh. don't say, don't say. Don't give ideas to Christy. No me le den ideas a, a, a Christy, right? Uh -huh, Christy? No, no sé, la verdad. Okay, uh, do you like to wash the dishes? No. ¿Le gusta lavar los trastes? Do you like to wash the, dish, the dishes? Yes. Yes? yes. Are you sure, Christy? Sí. Okay. Do you like to, to do the laundry? Do you like okay. to... No, no, but the question is, do you like it? And they say, Cristina, yes. wash, the, wash the dishes. Yeah, yeah, wash the dishes. Yes? yes? No. Sí. Okay. Uh... <laughs> Do the laundry, lavar la ropa, do the laundry. Mm, no mucho. Ah, okay, good. So, so tell me, I have to do. Repeat. I have, I have to do the laundry. I have to. To do. Do you have? No, to do. To do. The laundry. The, the laundry. La... Very good. Now again, I will make the question. Christy, what things do you have to do that you don't like to do, Christy? Mm. Only repeat, I have to do the laundry, huh? I have to do... Uh, I know, see. The laundry, the laundry, the laundry. Okay, the very laundry. good. Thank you. Thank you, Cristina. <laughs> okay. Next question. This question is for uh, uh, now Esau, sorry. Esau. How many people in your family have to wear glasses? Esau? How many people in your family have to wear glasses? Do you understand to the word glass, glasses? Yes. Uh, glasses, the, the no, Let me see who's wearing glasses in this group. Eh, Carlos Portillo uh -huh. Carlos Portillo is, is wearing glasses yes eh, ah here is Mario welcome Mario ah eh, let me see ah Carlos Enrique is wearing glasses Carlos Enrique Thank you. so in your family how many people in your family have to wear glasses in your family the not wear no, no. glasses in my family no in my family in your family uh-huh <laughs> Oh, okay. In my family, nobody do not, do not wear glasses. Oh, excuse me. You eat a lot of carrot, right? Solo comiendo zanahoria <laughs> pasa. <laughs> okay, very good. Nice. Nice. Okay. Mario, please. I want to become rich. I want to become millionaire, Mario. What do, what do I need to do? 
What do I need to do? Um, I have to invest. Uh, uh, in, I have to invest money. You have to invest money, right? Okay, good idea. For a moment, uh, Mario, I thought you would say you you have you need to be drug trafficker, right? Debe convertirse en narcotraficante. <laughs> no, but no, right? En político. Oh, no, oh, come on. <laughs> you know, no. Politician, no, please. No me des el mal de narcotraficante. No, Mario, no me des el mal. Uh, I don't know, but those guys, they, they die, right? It's a life of complication, right? Son pocos los que sobreviven. <laughs> I prefer to be poor, right? Prefiero ser pobre y no meterme en líos. O peor aún, ¿verdad? Árbitro de fútbol. <laughs> okay. Okay, good. Uh, by the way, I'm sorry for the madridistas, right? That they are eliminating la liga. Pero les queda la Champions, no se preocupen. Okay. Now, next one. Uh, do cats and dogs have to do anything? Uh, Jorge, what is the obligation for the cats and the dog? Uh, the alimentation. They have to eat, right? They have? They have? To eat. They have to eat. Mm -hmm. They have to eat. They have to yeah. go for a walk too, right? Well, not cats, but dogs, yes. you ha They have to go for a walk. They yes. have to have. Uh, yes. Okay. Thank you very much. Jorge. Good evening, teacher. Good Thank evening you. and welcome. Welcome to the class. Yes. Thank you. And Oscar, please. Oscar Castillo. I want to improve my English, Oscar. Mejorar. Improve my English. What do I need to do, Oscar? I need to practice. Okay. I need to practice in the with English Corporativo <coughs> with the teacher Javier Gomez. <coughs> no. Okay, good. Thank you, Oscar. Thank you very much. Okay, and that's it, right? Now, uh, these are some examples, right, of obligations in your job, right? But before to go to this, I will take the attendance. Uh, Carlos? Cindy? Cindy Lisbeth. Present. Present. Thank you. Christy. Present. To Joshua. Esaú. Present. Elizabeth. Elizabeth del Carmen Vázquez. No. Jill. Giovanni. Present teacher. Thank you. Thank you. Beatriz. Present. Thank you very much. Jennifer Guadalupe. Present teacher, pero casi no se escucha. Uh, ¿A mí no me escucha? Sí, Permiso. casi no. Va, déjeme ver, quiero ver, revisar algo en la computadora, no voy a hacer que sea yo, porque ya me van diciendo varios. No voy a hacer que sea yo, permítame, voy a dejar de compartir acá un ratito. Quiero verificar, sí, mi volumen está bien. Mi internet también está al tope. Los 250 gigas que tengo. <ríe> ok, sí, eh, miren, creo que por la lluvia en algunas zonas quizás eh, ha, ha afectado, ¿verdad? Y Víctor me dice que casi no me escucha tampoco, que tiene problemas con internet. Elizabeth, entonces, este, espero que se estabilice su internet, Jennifer. ¿Verdad? Y a todos los que les está fallando, a Víctor y a todos, porque está un poco eh, problemático el internet ahorita. Siempre que llueve se pone así. ¿Verdad? Entonces espero que... Bueno, voy a pasarles la, la presentación y, y, y pues vayan, váyanse por lo visual. Quiero ver, también tengo una, un mensaje de Carlos. Sí, sí está bien, pero ya está presente. Uh, Carlos no puede hablar. 
por una cirugía que ha sufrido. Así es que, pero ahí está presente. Bien, Carlos, gracias. Muy bien. No, ok, les continuo. Vamos, sigamos con la lista. Eh, Jorge. Present, teacher. Thank you. Enrique. Ya me preocupé que Enrique ya no regresó, ¿verdad? Bueno, espero que se incorpore después. Eh, Eduardo, Juan Eduardo. Mr. Flores Aguilar. Alejandro. Thank you, Alejandro. Manuel. Solo póngame ahí presente en el chat, Manuel. Yo sé que está de oyente, ¿sí? Mario. Mr. González Burgos. Presente. Thank you, thank you. Eh, Andrés. Oscar Andrés. Ok. Oscar Daniel. Present. Thank you. Víctor, ya está presente aquí. En Carlos. Present. Enrique. Ok, good. Thank you, Víctor. Eh, Carlos Enrique. Present. Yeah, thank you very much. Good. Now, we are going to do something. Ah, I have a message here. Eh, present Manuel, yes, Manuel Eduardo. Permítame, Manuel Eduardo, yes. Present, ajá. Y luego tengo a Manuel Eduardo, Denis Joshua. Sí, muy bien, Denis. Ok, thank you, thank you, Denis. Ya tomamos la, la asistencia. Y también para Carlos. Repito, Carlos, el viernes no, no vaya a salir, ahí se queda en su casa, <ríe> porque no puede, ¿verdad? Lo helado, le va a hacer daño lo helado, si me entiende. <ríe> ok, good. Now let's continue, right? Look, I say these are some obligations you have to, to do in your job. Uh, write reports, send reports, send emails, arrange meetings, carry boxes etc, etc. I will give you one example, right? Uh, I have to repair computers. This, right? I have to repair computers. So it's an obligation, right? Okay? Now, volunteers, let me see. These are obligations in, in your job, right? Uh, Jill, please. Can you help me, Jill? Can you give me... No, no, Jill no se presentó ahora, ¿verdad, Jill? No, entonces no, Jill no está presente, sorry. Entonces, Esaú, please. Esaú, I need you to take one of these examples and you tell me, I have to... And then you say the word, right? Esaú. I have uh, arranged meetings. Thank you, Esaú. Now, uh, Cindy, another example, Cindy. I have. I have to send. I have to send email. Okay, excellent. Right. Good. Now, I I have more examples here, right? I have more examples. Install programs, sell products, exchange information, buy new merchandise, receive money. In the case of the guy that works for a bank. And uh, Banco, what is the other bank? A bank and, I forgot the other bank. Tenemos dos bancos en, en el grupo, ¿verdad? Banco Atlántida, yes. That is for, for, for Christy. Christy works in, in Banco Atlántida, yes. Okay. And, and, and some guys here work for a bank, right? So you say, I have to receive money, eh? I like it. <laughs> the problem is it's not my money, right? Christy, it's not my money. <laughs> okay, so uh, let me see. Who's going to help me? Carlos Enrique, please give me one example using these expressions. Carlos Enrique, you understand? I, I have. Uh -huh. Sell product. Okay. Product. I have to 
sell product, right? Sell, sell product. product. Good. Thank you very much. Now, Beatriz, give me another example, please. I have to decide what to buy. Okay, nice. Nice. Very good. You have to decide what to buy. Okay, now, more examples here. Other obligations in your job. Know the policies. Conocer las políticas. Other regulation, right? Help workers. Help people. Help the company. Advertise the company. Promocionar o publicitar la compañía. Design softwares. Develop. Desarrollar y, des y, y, y diseñar, right? Answer the phone and make phone calls. Good. Alejandro. Uh, tell me one example, Alejandro. Um, I have to help people. You have to help people in your company. Very good. Yeah. And one more example. Let me see. Uh, let me see. Mm, Manuel está de oyente. Manuel Eduardo. Tenemos varios oyentes este día. Okay, Giovanni, please. Giovanni, help me. Give me another example, Giovanni. Saying I have to or I need to, right? Giovanni, do you copy? Okay. Problem with the internet, right? Oscar? Oscar Daniel, can you help me, please? Okay. Uh, I have... Uh, I have to check the activities uh, del día, no sé cómo decirlo. Ajá, uh -huh. no, but what I need, uh, Oscar, what I need is that you tell me, take one of these examples, Oscar. I have to answer the phone. I have to advertise the company. I have to help workers, etc., cetera, etc. Cetera. Tell me one example. With these activities, Oscar. With these activities. Uh, I have to uh, uh, answer the phone. You have to answer the phone, right? Nice. Thank you very much. Or maybe you say, "I need to." To answer the phone, right? I need to answer the phone. Okay, good. Thank you very much. Now we're going to uh, work with these examples. Look, I have to work. We have to work. You have to work. They have to work. He has to work. Listen, you don't say he have to work. He have to work. No, he has to work. She has to work and it has to work. So these are some obligation, right? Obligation. Now, uh, look at this. Herbert is depressed. Oh, depressed, right? And he's having a party. Ooh, party. But his friends can go to this, who, sorry, to his party. Oh, poor guy, right? Pobrecito, le vamos solo la fiesta. Con gran cake, eh? <laughs> okay, hasta Pirulais está triste. Okay, they are all busy. Todos están ocupados, right? For example, can you go to Herbert's party? No. I can't. No, I can't. I have to work. And Michael, can Michael go to Herbert's party? No, he can't. He has to go to the doctor, right? Okay, class. Now we're going to practice. Can uh, you go to Herbert's party? No, I can. I have to work. Can Michael go to Herbert's party? No, he can't. He has to go to the doctor, right? Now go to these three examples. You and Tom, fix our car. Susan, go to the dance, dentist, right? By the way, like the Carlos example, right? Go to the dentist. And your children do their homework. Do their homework. Very good. 
So I will have Cindy and Cristina. Cindy, you are letter A. Letter A. And Cristina, you are letter B. Right? Okay. Can you go to you and Tom? No, okay. Can you and Tom go to Herbert's party? Repeat, please, Cindy. Okay. Can you, you and Tom, Tom to Herbert's party? Cristina? No, I can't. I have to work. I no, I have to fix. Or oh, we have to. I have. No, no. Excuse me. No, 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 no. Sorry, Christy. The 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 correct sentence is they. No, they can't. Estamos hablando de de yo de you and ah no, perdón. Sí, es no we can porque está hablando de mí y de Tom, ¿verdad? Okay, sorry. So say, Christy. No, uh -huh, uh -huh. no, we can't. No, we can't. No, we can't. We have to. We have to fix our car. We have to fix our car. Very good. The same conversation. The same conversation. This is Esaú and mm -hmm. uh, Beatriz. You and Tom. Inicio yo? Oh. No, 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 no. Esaú, Esaú. Make letter A, right? And Beatriz, letter B. Can Michael go no, to no, 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 no. You and You and Tom. You and Tom. Uh, the same conversation. The same conversation. La de like, like you and the, Tom? Uh huh. You and Tom, yes. You and Tom fix our car. The question is look, can you and Tom go to Herbert's party? This is the question, remember? Herbert has ah. a birthday party and everybody is using excuses the, for not going, you, right? Can you? Uh -huh. Can you? Can you, right? Okay, now, Esau again, right? Can you go to Herbert's party? Can you go to Herbert's party? Herbert's party? And you? And uh -huh. Tom? No, no, no. Uh, Esau, mm. listen. Can you and Tom go to Herbert's party? Repeat. Only a soul. Come on. And you and Tom. Ah, okay. Mm -hmm. and, and you. And okay. Ahí veo, veo, veo a Jorge con ganas también. Vaya and you and Tom. <laughs> Muy bien, Jorge. Lo felicito. Yes. Ah, solo que usted me va a ayudar con Susan ahí. Vaya. <laughs> okay. Now, eh, Esaú, can you and Tom okay. go to Herbert's party? Eh, Beatriz? No, uh -huh. we can't. We have to fix our car. Excellent. Very good. Giovanni, are you there, Giovanni? Giovanni? 10 4, 10 4, Giovanni. Okay, so, Jorge, please. Yes, ah, Giovanni? Hey here okay good giovanni thank you now in conversation two the lady with the dentist look you are going to be letter a so you are going to make the question to jorge giovanni you're going to say can susan go to her party right you make the question and jorge you say no she can't she a has little a to little b. the susan susan no, she can. Let her be for you, Jorge. Let her be. For no, you. she can. Wait, wait, wait. Uh huh. And then you say she has to. She has to, right? She okay. has to. Good. Now, ready, Giovanni? 
One, two, three. Action. Okay. Can you, Susan, go to Herbert's party? I know Candy. No, she, she can. has to. No. no, she can't. No, she, no, she can't to go to the dentist. No, no, wait. No, she can't. No, she can't. She has to. She has to go to the dentist. Okay, very good. She has to go to the dentist. Nice. Thank you, Jorge. Thank you, Giovanni. Thank now, you, uh, no, thank you. Come on. And then uh, Jennifer Guadalupe, please. Jennifer Guadalupe and Alejandro. Number three, your children. Your children, right? Ready? Uh, Jennifer, you are letter A. So you're going to say, can, can your children go to her first party? Right? That is Jennifer, right? And uh, Alejandro, you're going to say, no, they can't. No, they can't. They have to do their own. Okay, good. Ready? Okay. One, two, three, action. Your children do read? No, no. Can, you, can, can your children? Can your children? Can your children? Go children? to... Uh-huh. Go to do Herbert's, uh, Herbert's do Herbert party. party. Okay. Again, repeat. Can your children go to Herbert's party? Can the children go to and the party? Now, please. Alejandro? Okay, no, they can't. They do their homework. They have to, they have to. Uh, they homework. Okay, but repeat, they have to. They have to. Do. Do. They homework. Very good, thank you. Thank you very much. Right, let's try with the next one. Let me see. Uh, can you go to Herbert's party? No, I can't. I have to work. Can Can Michael go to Herbert's party? No, he can't. He has to go to the doctor. Now, number, the next one, the one for John. Sean, Sean, right? Do the laundry. Or oh, wash his clothes. Wash his clothes. So I'll have, a... Eduardo is here. Eduardo no se ha presentado hoy. Ah, qué lástima. Entonces, let me see. Eh, Alejandro ya participó. Sería entonces Mario. Mario. Mario, eh, you are letter A, Mario. And Oscar, Oscar Daniel. Oscar, you're going to be letter B, right? Oscar. Mario and okay. Oscar, A and B. John, watch his clothes. Ladies and gentlemen, action. Uh, um, can you go to Herbert Herbert's party? No, can John? Can John go? Ah, um, can John go to Herbert's party? No, he can't. He, he has to wipe his clothes. My goodness, I like it. Very good. Only for that, you deserve claps for Doodly, right? Congratulations. Okay. <laughs> okay, thank you very much. Good. The last one, vamos a ver si nos alcanza para la última. Let me see the list. Vamos a ver quién me falta en la lista. Eh, Andrés no está. Oscar ya participó. Solo Carlos Enrique me falta. Okay. Carlos Enrique. Okay. Can your parents go to Herbert's party? No. They? We? No, they. Because no, they, 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 they have? They have? Uh, clean their party. Apartment. Very good. 
They have to clean their apartment, right? Now, I will make questions to personal, right? Uh, invent, invent the excuse. I have to eat pupusas. I have to, to <laughs> I have to visit a friend. I have to play football, etc., etc., right? Cindy, can you go to Herbert's party? Uh, I have to... No, I can't. No, I can't. Ah, okay. No, I can't. He... I have to? I have to... Invent. Whatever. Whatever. I have to... To cook, I have to clean the house. I have to see the Barcelona's game. I have to see the <laughs> Alianza's game, right? <laughs> Alianza's match, sorry. I have to Barcelona game. Ah, yes, in this Barcelonista. Give me a second, please. <laughs> Le vamos a subir un punto en la plataforma. Eh? <laughs> okay. Cindy has to watch Barcelona's match, right? Okay. Thank you very much. Now, the last question. Vamos a ver otra victim. Ah, sorry. Another student. Excuse me. Eh, Beatriz. Can you go to her first party, Beatriz? No, I can't. I have to wash dishes. Okay. <laughs> nice. Good excuse. Good excuse. Very good. So, we're going to make a quiz, right? Good. Uh, number one. Get up very early every morning at six o'clock. Vamos a ver cuánto nos sacamos en este quiz. Yes? Let me see. Vamos a to ir tomando la cuenta aquí. Cuánto nos sacamos. Ok. Number one. Please, volunteers. Number one. A, B, or C. A. A. I, I have to get up very early every morning. Every morning at six o'clock. Uh, so the letter is A, B, ah. or C. A, B, or C. A. B, or C. Letter C. C. Yeah. Good. John and Cindy go to work every day. So, John and Cindy has to, have, or have to? A, B, or C? C. Letter C. Letter... No. No. Have, Letter have A. To go to. C. Yes. C. Yes. Letter C. Yes? Okay, good. Yes. Number three. We will have, we, will, we have to, or we have to study for our next grammar test. A, B, or C? Letter A. 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 B. A. Letter A. A or B. Mario, what do you think, Mario? B. B. Vamos B. a dejar a Mario. Letter B, Mario. Yeah. B. C. Okay, thank C. C. <laughs> okay, C, C, letter C, or C, letter B? <laughs> letter B. <laughs> letter B, okay, good. Because C is in English, right? Okay, have to. And number four. Do your brother has to or is your brother have to or does your brother have to? Letter A, C. C. Letter C? Okay. Okay, okay. Permítame que se me ha perdido el mouse aquí. <laughs> ah, ya lo oye. Letter C, right? Yeah. And, and finally, when... Do you, are you, or do you have to? A, B, or C? C. C? Okay. C. Letter C. Permítame que ando con el mouse. When do you okay. arrive at work every morning? Letter A.
Letter C, right? Okay, vamos a ver cuáles están buenas y cuáles están malas. Number one, I have get up and, sorry, right? Incorrect. La regamos en la uno, right? Is I have to, it's letter A. I have, to, I have to get up very early. Me hicieron dudar. Remember the preposition too, right? Now, John and Cindy have to go to work every day. Have to. Letter C, correct? Sí. Letter C. Cling, correct. Okay, number three. We study for our next grammar test. We will have study. We have to or has to. So in this case is we have to. Clean, correct, right? Now, number four. Uh, does your brother have to go to the job? Correct. Excelentoso. When do you has to? No, oh, no, 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 no. When do you have to? Letter A, right? So for that reason, Your sentence is incorrect, right? Permítame, que ya me perdió el mouse otra vez. En este pantalla blanca me pierde. And, right? Okay. So, we have three good. Hasta ahorita llevamos tres buenas. No se les olvide, okay? Okay, ¿qué pasó aquí? No, no me muero. Ah, ya, ya lo he. Sorry. Okay. ¿Cuántos puntos llevamos? Tres de cinco, ¿verdad? Ok. Number six. A, B, or C. Ahí lo voy a dejar que se, ustedes se, se quemen unas neuronas. <ríe> Una neurona ahí. A, B, or C. Letter B. Letter B. Number seven. <coughs> Uh -huh. What letter? Andres, welcome. Uh, ah, Andres, welcome, Andres. Yes. Thank you. Okay, letter A, B, uh, or C, Andres. La, la, la six, pero eh, lo cambiaría. Usted lo cambiaría. Uh, ¿Cuál pondría? La letter A. Letter A. A. Sí, not how to. No, pero no le da caso. Okay. Hey, André, ahí lo están lo está echando de boca ahí. ¿Qué pasó, pues? Que no le haga caso. La envidia, la envidia, sí, es, teacher. Ok, vamos a ver. ¿Quiénes están de acuerdo con André? Él dice que hay que cambiar la respuesta en los seis. No. No. Vale, vamos, a, vamos a dejar a Alejandro que decida. Alejandro, A, B, or C, and number six. En la six, B. Let it be. Okay, sorry, Andrés. Ahí le están diciendo que no, Andrés, así que. Okay. Va, vamos a dejar que usted haga la siete mejor, ¿le parece, Andrés? Para que no se quede. No, me gano. <ríe> no déjelo. Llegó tarde porque estaba la lluvia, ¿verdad, Andrés? Dormido. Sí. Yeah. <ríe> Que lo friegan, Andrés. Ajá. Number seven. Um, a, a, B, or C. C. Letter C, ok. How? Thank you. Number eight, please. Why does Sara making? Letter C. Oh, why does. Letter C? Ok. Anybody yes. else? Alguien me da más? Sí. No. Better see. Okay. In England, people have to drive, has to drive, or have to drive on the left. La gente maneja la izquierda. Sí. Sorry, letter? Letter C. Letter C. 
permítame que no veo el puntero, no. Ya le daba, me está fregando. Déjeme. Es que es muy blanca la, la pantalla esta. Letter C. Ok. And finally, the number 10, right? I have to take my car. I have to take my car. No, perdón. Le, number one. I have, I, have I have take. She has to take. Letter C. Oh, letter C. Ok, letter C. Letter C. Vamos a ver si estamos en lo Letter B. Ah, letter B. ¿Quién, yes. más dice, ¿Quién dice la B y la C? Uno más. Porque tengo Letter dos opiniones. C. Letter C. Va, está bien. La mayoría gana. Letter C. I have to take. Ok, good. Let me see. Vamos a ver cuáles están buenas y cuáles están malas. Les voy a calificar. Ok. You, number, number one. You don't, right? Letter D is totally correct. Clean. Ah, no, here, right? Excuse me. Clean. <laughs> six, number six. Permítame que aquí me equivoqué. Aquí estamos. Good. Number two. Number seven. Do we really wash? Okay. We have to, right? It's letter B. Have to. Letter B, right? So for that reason. And. Bueno, le hago caso a Oscar. <laughs> no, no, no. Aquí estamos para aprender. Okay. Why does Sara have to? Make a phone call. Yes, it's correct. Why does Sara, right? Correctísimo. Good. Number nine. In England, people have to drive, have to drive, or has to drive. So, in this Bye. case, it's letter, letter A. Letter A. For that reason, we have. Está mal seleccionada la opción. Teacher. Permítame. Es que el problema es que estoy aquí perdido. Con... Uh, solo déjeme retroceder. Ahí está. Ya lo oye. Ok. So it's letter. Letter A. Right. Uh -huh. Letter A. And number nine. Solo por la S. Ajá, uh -huh, es correct, right? Have to drive. And number 10. I have to take my car. Correct. Bueno, llevamos tres puntos, ¿verdad? Ok. Six, I ten. Llevamos tres puntos. ¿Y aquí cuántos puntos hicimos? Three. Three, right? Entonces nuestra nota es de seis. Three. Six point zero. Nos sacamos un seis punto. Ah, sorry, right? Bueno, hay que mejorar aquí porque yo quería que sacaran diez. Ok, esa dejémosla. Ok, ahí estamos. Class, we are going to uh, do now something very special, right? Remember, we have to check the platform, right? Recuerden que teníamos que revisar la plataforma. Eh, según ¿verdad? los compañeros de inglés corporativo a esta fecha ya tenemos que haber terminado dos unidades ¿verdad? así que vamos a repasar la plataforma solo déjenme unos segunditos acá que que no tenía abierto mi, mi correo ahora sí lo vamos a abrir y nos vamos a la plataforma The platform. Ok. Ahí estamos abriendo la plataforma ya. So. Permita, vamos a compartirla ahorita. Sí. Let me share. Ok. Good. Aquí estamos con la plataforma, right? Ok. So, unit one, we finished, right? Eh, según el último reporte que tengo, solo me faltaría para terminar la unidad uno, me faltarían los siguientes chicos. Si al, 
como cuando le llega un cobro a la casa, ¿verdad? Si ya pagó, <ríe> haga caso omiso de esta nota, ¿verdad? Eh, me faltaba en la unidad 1, este, Juan Eduardo, que llegó al 80%, ¿verdad? Para que llegara al 100 me faltaba. Y Mario también, me hacía falta, no sé si Mario ya, como le digo Mario, si, si ya lo hizo, pues haga caso omiso de la siguiente nota. Y tengo también a Víctor, Víctor no lo ha hecho la unidad 1, ¿verdad? Ahora vamos a la unidad 2. Eh, bueno, aquí me parece que solo lo ha hecho eh, Henry Giovanni, Jennifer Beatriz, Jennifer Guadalupe, Jorge Alberto y Manuel Eduardo. ¿Ok? Ellos me parece que lo han hecho, la, la, la unidad 2, la unidad 2, ¿right? ¿Ok? Ahora vamos a revisarlo juntos, ¿yes? ¿sí? Y después nos vamos al midterm test, ¿right? Sí, Cher. ¿Yes? ¿Cuánto le parece que he hecho ahí? Porque me acuerdo que ya lo había terminado. No, no, por eso. Recuérdense que este fue el último informe que yo, que yo revisé. ¿De cuándo? Por eso, ¿de cuándo? Porque eh, yo te lo el fin de semana, el fin de semana pasado, lo revisé el sábado, creo. Saturday. Mm, ajá, porque yo, de hecho, el viernes terminé no, pero, de hacer... Andrés, pero tranquilo, como le digo yo, si usted ya lo hizo, haga caso omiso a esta nota, porque, porque ahí Bye. lo está cobrando de mapa. <ríe> ok, <ríe> les continuo, les continuo. Vamos a la tarea 6. Vale. No les voy a dar la respuesta, pero les puedo orientar cómo hacer. Multiple shot, right? How seldom, how often, or how many do you go to the dentist? Entonces pueden escoger con qué frecuencia. Bueno, seldom, how often, y how many. Oh. Entonces, una de las tres es la correcta. Solo le dan clic. Y estuvo, ¿ok? She... Nevers every day o always takes a shower. Ahí ustedes deciden una de las tres, ¿verdad? Porque okay. aquí no hay que escribir, solo es de, de escoger una opción solamente, ¿verdad? Any question? ¿Hay alguna pregunta de cómo hacer este, este ejercicio? Esta es la unidad 2, tarea 1, ¿right? Mm. Questions? Questions? No, ok. Continue. Tarea 7, right? The same. Look. It says, uh, complete the following commands using the verb follow, right? Uh, it says, Supervise, write, check, send. Permítame. Aquí sería, ¿verdad? So. Tarea siguiente. Send, check o supervise. Una de las tres sería, ¿verdad? Mm -hmm. Supervise. I don't know, right? Ahí pues no les podía decir porque ustedes son los. Los que están en la. En la jugada, ¿verdad? Yo hacer la respuesta, ¿verdad? <laughs> Yo hacía la respuesta. <laughs> yes. Ok, number two. Supervise, call o check the potential customers. Los clientes potenciales, ¿verdad? Send, call o supervise memos to the office personnel. Ok. Call, send and check the report. Ok. Then write or check a letter. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ahí ustedes deciden, ¿verdad? Pero ¿saben cómo hacerlo? Ok. Beatriz me está mandando aquí una... Um, ¿Una observación para el examen? Ya lo vamos a revisar, Beatriz. Y ahí me ayuda usted con el, señalándome el error. Ok, continuo. 
Eh, muy bien, la última pregunta me dice Beatriz. Ya lo vamos a revisar, Beatriz, ¿ok? Now, the next one. My mother has to or needs to go shopping. She doesn't have red shoes. Has to or needs to go shopping. ¿Cuál sería? Mm -hmm. Ok. Then, study for the English exam. Ok. I need to study or I have to study. ¿Cuál sería? Ok. Need to and have to. Need to and have to. Again, look, have to or need to. Tengo que pagar la universidad o necesito pagar la universidad. What is the correct one, right? And then let's go to all this, right? Need to go to the immigration center. Have to go to the immigration center. What is the correct? Need to or have to? Bien, hasta ahorita creo que está fácil, ¿verdad? Si ya se sacaron el 100, pues lo felicito. Ok, good. Vamos a seguir con la tarea número 10. Igual, solo toman una opción. And how often do you drink milk? ¿Con qué frecuencia toman leche? I always drink milk. I never drink milk. Or I usually drink milk. ¿Por qué? I am allergic. Entonces, Always, never, or usually. Please call that memo today. Huh? Llámale a esta memoria. Write that memo or supervise that memo today. Ok. Muy bien. Entonces, esta sería la unidad número dos. Ya vimos esos temas, chicos. Así es que no sé si hay alguna pregunta sobre el trabajo de la unidad dos. Questions? ¿Alguna que le haya generado duda y no entienda, no están seguros? Ok, very good. Eh, recuérdense que el primer día de clases, eh, en la presentación yo les dije que este día, 3 de mayo, íbamos a hacer un examen. ¿sí? Entonces ustedes tienen que hacerlo en la plataforma. Pero ahorita vamos a ir a ver, viendo... Eh, item por item, para irles explicando cómo hacerlo, ¿ok? The section one, no middle term, but section two, we have the work and the middle term. Aquí tenemos las cuatro partes del examen, right? Me imagino que algunos ya lo terminaron. No sé, me imagino que Carlos Enrique ya lo hizo. ¿Ya es Carlos Enrique? No, no. <laughs> No, hoy no, he, hoy no he tenido chance. Ahorita estoy con un tema de una presentación. Que mañana tengo reunión de ciclo. Uh, sorry. Es una presentación sorry. De, de varias slides. Ok. Very, very good. So, sorry. But we can make it together, right? It says, my boss send, my boss sending, or my boss sends emails every day. Recuérdense que en esta les dije yo... Sí. Que, eh, no, no. Don't say the answer. No me digan la respuesta. Sí, sí. Ya, ya estaba Andrés copiando la respuesta, miren. <risa> ok. Good. Es tercera persona. Ok, very good. My boss is third person singular, right? Third person singular. Number two. My co-workers have, has or have meetings on Friday. Okay. My boss writes reports. Okay. Any question? You just select. Y como les dije al principio, la plataforma es amigable. O sea, si se equivocan ustedes, pues por ahí pueden intentarlo nuevamente. Okay. Así es que ya le hicieron. El que no se sacó 100 es porque no quiere. Next one. Vamos a la parte 2. 
Again, we're going to check, look. Just Mario don't, Mario doesn't, or Mario does not. What is the correct one? Escojan una de las tres opciones, ¿verdad? Doesn't. No, no, I don't know. No, no, no sé. <laughs> okay. Es de trampa. Es... Ajá, pasándome la copia. Ahí, André, rápido, copiando la respuesta. Ahí. <laughs> ok. Very good. How much do you want? How much does you want? Or how much you want? Which one is the correct one? Okay. Entonces la parte dos, igual, seguimos fáciles. Vamos a ver. Parte tres. Okay, instructions. Multiple choice, right? My mother has to or my mother needs to go shopping. Esta es una como repetición de la tarea que habíamos realizado al principio, ¿verdad? Ok. Es como una repetición. Entonces, solo escojamos una opción y ya. Y ya vamos a la parte cuatro, right? Igual, solo hay una opción ahí, correcta. Y pues ya está hecha en el, parte de este ejercicio ya está hecho en, en la unidad 2, ¿verdad? Ok, ¿alguna palabra, alguna instrucción que no entiendan acá en la parte 4? ¿No? Bueno, entonces... Ya tenemos tres actividades. La unidad 1, la unidad 2 y el examen de midterm. Tres actividades. Esas tenemos que tenerlas ya hechas todos, ¿sí? Ajá, questions. ¿Cuál, cuál es la pronunciación de matrico, matrico? Así, matrico. Vale, le soy honesto. Yo lo diría matrico, matricule, matricule. Pero vamos a pedirle a San Google que nos ayude. En esta ocasión, perdón, Mario, que matricule para mí, ¿verdad? Vamos a ver si estoy en lo correcto. Aquí no nos miente San Google, ¿verdad? Buena pregunta, por cierto. Ok, por aquí está matricule. Ahorita me lo estoy despegando. Permítame. Oh, Excuse me. Me lo puso en, en español. <ríe> Matricule. Matricule. Mat yes. Eh, una consulta. El have to era, es como una obligación es la diferencia del I need to, ¿verdad? Ok. I need to, perdón. Okay. To, uh, eh, Carlos Enrique, the difference is that have to is obligation and need to is a necessity. Ok. It's a necessity, right? It's a necessity. Vaya, permítame okay. eh, que le estoy debiendo aquí a, a, a Mario la pronunciación. Uh -huh, ¿Verdad que sí? Matricio. El tío Google. Matricule. Matricule. Como kill de, de muerte. Matricule. 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 Ok, Mario. You got it? Matricule. Gracias, teacher. Ok, anytime. I have to or I need pay. The university matricule for study this semester. Mm? Good. Le soy honesto, no, no me podía esa palabra, pero hoy sí, yeah. matricule, matricule. Nice. Good. Any other question, class? Questions? Okay. Good. I will take the attendance. Vamos a tomar la asistencia y después regresamos al trabajo.
Yes. Eh, Todavía me falta la presentación. Permítame. ¿Dónde está el programa para esta noche? Aquí estamos. Class A, right? Uh -huh. Tenemos la PPT. Ya lista para ustedes. Solo voy a pasar la asistencia. Uh -huh. Good. Eh, Carlos, solo póngame el chat. No, no vaya a hablar, ¿verdad, Carlos? Tranquilo, no, no vaya a hablar, por favor. Cindy. Present. Thank you. Cristina. Present. Thank you. Joshua. Esaú. Present. Elizabeth. Elizabeth del Carmen. Jill. Henry Giovanni. Present teacher. Thank you. Jennifer Beatriz. Present. Thank you. Jennifer Guadalupe. Present teacher. Jorge. Present teacher. José Enrique. Juan Eduardo. Luis Alejandro. Thank you, Manuel. Manuel Eduardo. Mándeme ahí el mensaje, Manuel. Eh, Mario. Mr. González Burgos. Oscar Andrés. Present teacher. Thank you. Eh, Oscar Daniel. Present. Good. Víctor. Sí, oyente, Víctor. Bueno. Y luego, Carlos Enrique. Present teacher. Thank you. Thank you very much. Good. Now let's continue with the presentation. Ah, here I have the message. Right aquí tengo los, los chicos presentes. Uh -huh. Present. Oh, Manuel lo está sacando el internet. Lo siento, Manuel. Este día de lluvia. Sorry. Y luego tenemos a. Uh -huh. Joshua, ¿verdad? Presente. Muy bien, Joshua. Y Víctor. Present. Sigue lloviendo fuerte, dice Víctor. Todos los vecinos están bañando. Ah, oh, perdón. <risa> ok. No, mentiras. Sigue lloviendo, ¿verdad? Aquí ya se calmó un poquito, ¿verdad? Y gracias a Dios, el internet no me ha fallado. Estoy feliz. <risa> Now, let's do it. Let's continue, right? Por ahí saludamos a la princesa de Cindy. Hello. Hi, how are you? Cindy's daughter, how are you? <risa> Thank you. You're welcome. <laughs> Goodbye. <laughs> Le dio pena. <laughs> okay. Very good. Let's continue, right? Let's continue with the class. Okay. Basic here, right? Review. Ladies and gentlemen, welcome to class number 10, May 3rd, and review of unit 2 in practice, right? Inglés corporativo, and in Safor say, welcome to this class. Good. Cindy, can you read the objective for this class? Okay. I'm going activities at the workplace. I will be able to use ordinary numbers and organize activities by day of event. Event, right? Thank you very much. Thank you, Cindy. Now, here we have this question. Do you mark your events in your calendar? Oscar, Mr. Castillo. Do you mark your events in your calendar, Oscar? Yes or no? Mm. 
Yes. Yes. What about you, Carlos Enrique? Do you mark the events in the calendar? Physical or electronic, but do you mark? Uh, electronic. Ah, okay, but mark do you the check? calendar. Okay, now. And do you normally attend your events? Attend is assist a los eventos. Yes. Hello, Enrique. Okay, very good. In your case, it's obligation because it's part of your job, yes. right? Nice, yeah. nice. Thank you. Now. Here we have a conversation. Susan says, Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? And Adele says, on Monday, November 22nd. Me parece la cantante, va. And Susan says, what about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. Okay. Now, let's repeat after me, please. Repeat after me. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. It's on Friday the 26th. That's it, right? Okay. Let's go to this conversation, right? Now I need two volunteers. Raise your hands, please, for the participation. Yes, thank you, Mario. Mario, you're going to be Susan and another student, please. Please, volunteers. Hi, teacher. Thank you, Carlos Enrique. You're going to be Adele, a famous singer. No, Dino, es, esta, esta Adele es, es otra, es una simple, ¿ok? <ríe> no es famosa. ¿Cómo se pronuncia agenda? <ríe> ¿Sorry? Agenda. Agenda, como... agenda, agenda. Agenda. Agenda, good. So, ladies and gentlemen, from Hollywood, California, Carlos Enrique and Mario, action. Adele, please check my agenda. When is the, the meeting with the coach consultant? On Monday, November 22nd. Ah. 22nd, 22nd, 22nd. 22nd. <laughs> What about the conference with the Mexican re representatives? It on, on Friday, the 26th. 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 Mm -hmm. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Uh, uh, another two volunteers, please. Two more. Two more, and we finish. Two more. Okay, teacher. Thank you, Andres, and Andres versus Cristina. Hey. Thank you. So, Andres, you are Susan, Cristina, you are Adele, right? Action! Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the uh, conference with the Mexican representatives. It's on Friday, the 26th. Thank you very much. Thank you, Cristina. Thank you, Andres. Okay, now, 
When Susan meeting? When is Susan meeting? Conference. Um, no, the conference is a conference. But the question uh, is, when is the meeting? The meeting. Uh, Monday. Meeting. On Monday? Representative. November. November? 22. 22nd. 22nd. Uh -huh. okay. the, the Susan meeting is on Monday, November 22nd, right? Now, we're going to practice with cardinal, ordinal numbers, sorry, ordinal numbers. Remember, uh, cardinal numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, right? But ordinal numbers are first, second, etc. Okay, very good. So in this case, we're going to practice with, with ordinal number, right? Ordinal number, right? Now listen, please. First, second, third. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth. 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, etc. 30th, 40th, 50th. Okay, good. Now, repeat after me, please. Repeat after me. Repeat after me. First, first, second. <laughs> Second. <laughs> Second. Third. Third. Fourth. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh. Twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth. Come on, repeat, repeat. Seventeenth. Eighteenth, nineteenth, twentieth, twenty first, twenty second, etc., etc., right? Thirtieth. Fortieth, fiftieth. Okay, these are the ordinal number. Right now, we're going to learn about the days and the month. Repeat after me, please. Monday, Tuesday. Wednesday, 
Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Don't say Sunday, right? Sunday. Sunday. Okay? Good. Now, let's practice the month of the year. January. February. March. April. May. June, July, August, September, October, November, December. Good. Now let's repeat the, the days of the week, please. Uh, mm, let me see. Uh, aquí en casi no le ha dado participación. Let me see. Alejandro, please. Help me, Alejandro. Can you read the days of the week, please, for the class? Solo los días de la semana. Please. Okay, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. <laughs> Excellent, right? Now, the month of the year. Mario, please, can you help me? Can you read the month of the year? Hello, hello. Okay. So, Esau, help me, please. Can you read the month of the year, Esau? Okay. January. February. March. April. May. June. July. July? August. Ju July? July. July, August, September, October, November, December. Thank you very much. Thank you very much. Uh, I have some information here, right? Eh, antes de los romanos, los meses eran 10, solo 10 months, right? 10 months. Y empezaban desde marzo. Marzo era el mes número uno, abril era el dos, mayo era el tres, etcétera, etcétera. Pero cuando llegaron aquí, a esta fecha, right, ellos cambiaron y en lugar de, de tener diez meses, fueron doce meses y agregaron enero y febrero, ¿sí? Ok, por eso es que septiembre quiere decir siete, septiembre, sept, septiembre. Octo quiere decir ocho, nove, no, nueve, en DC, DC quiere decir diez, ¿sí? Entonces, septiembre, octubre, noviembre son el séptimo, octavo, noveno y décimo mes. Pero como cambiaron y le agregaron enero y febrero, pues quedó de, desconfigurado ahí la, los doce meses, ¿verdad? Y con referencia a julio y agosto, había un emperador que se, se llamaba eh, Julio César. Julio César se llamaba este emperador. Entonces dijo, bueno, yo quiero ser famoso, le voy a poner al calendario un mes que lleve mi nombre. Y ya, se puso Julio, ¿no? El famoso Julio. Y luego el siguiente emperador que se llamaba César Augusto, no estuvo a gusto, ¿verdad? <ríe> Así que dijo, le voy a poner el nombre de un mes ¿Verdad? Mi nombre a un mes del año. 
y vino y le puso August, Augusto, quiere decir August, Augusto, ¿sí? Entonces, este, julio y agosto son dos meses que llevan nombres de emperadores romanos, ¿sí? Y antes de ter, empezaba de marzo y terminaba en diciembre, no existía ni enero ni febrero. Pero pues esta es información que no es de inglés, ¿verdad? Pero es interesante, ¿ok? Now we're going to do something, class. We are going to make this question. Ready? We are going to make the question. When's your birthday? When's your birthday? When's your birthday? And then you're going to say, my birthday is on January, or let's say something, January the 2nd, right? January the 3rd, etc., etc., right? Good. I will tell the students, and you are going to tell the other student, right? Uh, Cindy, you're going to make the question to Christy. Say, Christy, when is your birthday? And Christy is going to answer. Ready? One, okay. two, three, action. When is your birthday? My birthday is uh, February 7th. Romantic moon, right, Christy? Now, Christy, you make mm -hmm. the question to... Uh, tu es aún. Cristi, tu es aún. ¿Cuál es tu birthday? No, birthday no. This birthday is birthday. El día de la cerveza. Birthday. <laughs> birthday. No. No, no, birthday. No, no, no. Birthday. Queremos. No, 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 please. Hay niños, hay niños. Ok. Ok. Cristi, birthday. 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 No, birthday. 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 Okay, vamos llegando. Birthday. Birth uh -huh. Repeat, when is your birthday? When is your birthday? Okay, Giovanni. Let me see. Eh, Cristian, no, perdón, ya me, ya me equivoqué aquí. Eh, Cristi le iba a preguntar a. Perdón, ya me Yo. perdí en el listado. Ah, a Esaú, ok. Perdón, sorry. Ay. No era con Giovanni, era con Esaú. Ajá, Esaú. My birthday is September 10th. On September 10th. Happy birthday to. And at the same time. <laughs> tu, 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 okay. September. Thank you, Esaú. Now, Esaú, tú, eh, Giovanni, hoy sí, hoy va Giovanni. Ok. When's your birthday, eh, Giovanni? Ok, algo pasó ahí. My ah, birthday yes. is April 4th. It's on April 4th, o sea que acaba de estar cumpliendo años, Giovanni, el, el mes pasado, ¿verdad? Ni nos invitó. Bueno, Giovanni, tu Beatriz. Yeah. Beatriz, when is your birthday? Miss Mejia Cepeda, please. Beatriz. Se nos desconectó Beatriz. Help him. Oh, yes. Se desconectó Beatriz. Sorry. No puede participar ahora, dice Ticha. Ah, bueno. Está bien. No hay problema. El chat. Ok, thank you very much. Sí, ahorita, ahorita reviso. Sí, uh, no problem. 
Entonces me le pregunta, al, en lugar de preguntarle a Beatriz, me le va a preguntar a Jennifer Guadalupe, right? Giovanni. Giovanni sería, ¿verdad? Le pregunta a okay. Jennifer Guadalupe. Ajá. Jennifer, when is your birthday? Jennifer, when uh, is your birthday? Uh -huh. Your birthday. Not. Is a very happy birthday. Is no, my, your... Jennifer, sorry. My birthday is. My brother is a uh, you. Julio. Uh -huh, July. July. In July. Uh, July first. July second. July third. July twenty nine. July twenty nine. Okay, ya saliendo del mes, verdad? Mm -hmm. Okay. ¿Se, ¿Se acuerdan, chicos, cuando estén en el básico 4? Pues ahí le celebran a, a Jennifer, ¿verdad? <ríe> en julio. Thank you. Yeah. Now, Jen Jennifer, please, you make the question to. ¿Por dónde vamos? Permítame, que hoy hay varios que han faltado. Eh, Jorge, Jennifer to Jorge. When is your birthday? Say, Jennifer. Eh, your... ¿Cómo se dice, teacher? Perdón. Birthday. Your birthday. 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 No, birthday. Yes, birthday. 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 My birthday is on November 8. November 8. Yes. Con All el right. birthday, ten cuidado con el birthday porque puede ser birthday. Birthday quiere decir feliz día de los. Birth. Birthday. <laughs> The birth. <laughs> Pero, y también dicen birth. No permitan. Bird, bird, birthday. Birthday es. Bar. Feliz día del pájaro. Bird, birthday. O, o, beer. o beer day. Puede ser feliz día de la semana. Birthday pájaro. <ríe> sí, entonces tienen que decirlo con cuidado. Birth. Birth. Ajá. Birthday. Birthday, correct. Thank you. Vamos a ver quién sigue. Um, ya me perdí otra vez. Jennifer, tú, Jorge. Ah, Jorge, Jorge, tú, tú, Alejandro, please. Make the question to Alejandro, Jorge. Alejandro, when's your birthday? Uh, my birthday is 4th of September. September 4th. September 4th. Ok, nice. Very good. And I will take the role of Manuel, right? Eh, let me see. Ed, permítame. Alejandro, ¿verdad? Alejandro, usted me va a preguntar y yo le voy a responder como si soy Manuel, pero, porque Manuel tiene problemas ahí con el micrófono. Ok. Ok, Manuel. Sí. <laughs> Manuel. Manuel, <laughs> what's your birthday? My birthday is on let me see um on on may a ver si no me equivoco manuel a ver si no me equivoco manuel no it's on april 30th my birthday is on april 30th <laughs> no yes may first oh la regamos okay my birthday is on may first <laughs> ok ok <laughs> bueno que manuel eduardo es Está ahorita de oyente, nada más. Ok. Uh, bueno, ahora vamos con Mario. Ahora yo le pregunto a Mario. Mario, when is your birthday, Mario? My birthday is on August 4th. Ok, August 4th. Thank you very much. Now, Mario, you make the question to Andrés. Andrés, when... Is your birthday? Hello, Mario. My birthday is 27 December. December? December 27. 27. 27. 27. 27. Uh, 27. No, okay, but okay. not 
Listen, Andrés. No simple 27 is 27. 27. 27. 27. Okay. Seven. okay. Thank you very much. Now, Andres, you made the question to Oscar, right? Oscar okay. Daniel. Hello, Oscar Daniel. When's your birthday? My, my birthday? No. Sorry? 28. Sorry, Oscar. You we didn't copy. No, no le copié yo. No sé si los demás le copiaron. Oscar. Okay. Repeat, please. Repeat. Okay. My my birthday is June. Ah, June. On June. Uh -huh. June. June 28th. June 28th. Ah, el otro mes. Quiero ver si alcanzamos con el yes. curso. No, no vamos a alcanzar para celebrarle. Pero con el básico 3, ahí, el básico 3 que le preparen un cake, por favor. <risa> ok. Yes, thank you very much. Now, pues se Oscar... saque las morenas, el cumpleañero. <risa> Oscar, <risa> you make the question to Carlos Enrique. Carlos Enrique, when's your birthday? My birthday is 8 February. February 18th. February, February 18th. February 18th. 18th? 18th. 18th. Yes. 18th. 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 Okay. Very good. Thank you, 18th. Carlos. 18th. 18th, right. Okay, nice, nice. And Carlos Enrique, you make the question to Cindy, please. Para cerrar el círculo, okay? When's your birthday, Cindy? Cindy my when's birthday. Your birthday? Okay. My birthday? My birthday is October 8th. October 8th, right? And the the birthday of my mother in law is in October 21st. October 31st. Yes. <laughs> no, I'm kidding. It's not true. It's not true. Okay. Thank you, class. Thank you very much. I hope you have a big party on your celebration, especially the ones that are coming. Los que vienen, ¿verdad? Yes, Andres. Where's your birthday? Ah, my birthday is. On November 21st. Oh, yeah. Yes. If you want to okay. send me a gift, si me quiere mandar un regalo, por favor, acepto semita o cualquier tipo de pan dulce. Ya, ya no voy a tener mango, mango este, de los cholos ahí, ¿no? Porque le mandaron los dos. Mango mico. Ya no van a ver. Mango mico. <ríe> mango mico. <ríe> yes. No hay unos mangotes así, ¿verdad? Y el panadero sí, es grande, grande, pero hay otro que es grandote, sí. No le diga así, hombre, solo porque está de oyente nomás. Ah, no, 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 de lo tranquilo, no. <ríe> ok. <ríe> Good. Any question, class? Any question? Muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Permítame un segundo, solo vamos a borrar esto acá. Y terminamos con la presentación. Ahí estamos. Okay. Very good. Ahora vamos a compartir otro material. Let me see. Uh, page 72. Vamos a ver aquí. Tenan. Right? Aquí estamos. Permítame un segundito, vamos a borrar esto acá y vamos a hacerlo más pequeño para que lo alcancen a ver, ¿verdad? Ok, the month of the year, right? Listen, please. Unit 11. What are you going to do? Page 72, exercise 1. Months and dates. 
Part A. Listen and practice the months. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. Good. Now repeat, please. Listen again and repeat. Months and dates. Repeat. Part A. Listen and practice the months. January. February. Repeat, repeat, please. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. Okay, very good. Now let's go to the ordinal number, right? We're going to complete this. Wait a minute. Then, okay. Good. Now, let's go to this first, second. What is the next? The next is third, right? Third. Then we have fourth, fifth, sixth, and? Seventh. Seventh, thank you very much. Seventh, permita me. Ahí está. Seventh. Good. Eighth, ninth, and? Tenth. Tenth. right okay good and then 11th and 12th 12th thank you very much 13th 14 and 15 15 very good very good then 18 and 19. 19, right? Hay una canción bien famosa que se llama 19. Not, not, not 19, 19. Yes. Que habla de la guerra de Vietnam, you know? Buena canción, 19. Good. Ah, I have a message here. Vamos a ver. Dice, ah, no, no me escucho bien, dice eh, Giovanni. Um, Bueno, este, pues quizá es la señal, ¿verdad? Pero, uh, Andrés, ¿cómo me escucha usted? Hello, hello, one, two, three. Muy bien, sí, ah, se ve bien. Se ve bien, ¿verdad? Entonces, espero que se le estabilice el internet a Giovanni. Sí, sorry, Giovanni. Quiero ver, voy a hablar un poquito más fuerte y claro, ¿no? Para que, tal vez así me copia Giovanni. 21st and... 20 seconds. 20 seconds, my goodness. 20 seconds. 23 and 20? 4. 24. 24. 24. 25 and? 26. 26. Okay. 28. 28. Thank you. 28. 29. 29 and 30th. 30th. Say please. 30th. Okay. And then 31st, right? 
Permítame que está bien. Es 31st. Permítame que este está de rebelde. 31st. 31st. Good. Good. Now listen to the audio, please. Listen to the audio. Tenen, tenen. Oh, ya se me perdió el audio aquí. Oh, es que ya sé con. Aquí está. Page 72, Exercise 1, Part B. Complete the dates, then listen and practice. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth, twenty first, twenty second, twenty third. Twenty-fourth, twenty-fifth, twenty-sixth, twenty-seventh, twenty-eighth, twenty-ninth, thirtieth, thirty-first. Okay, class. Any question about the the ordinal numbers? And notice that in Spanish we are we are crazy because we say uh, primero de mayo, but we don't say segundo de mayo. ¿Qué fecha ahora? Ah, hoy estamos en tercero de mayo. Right? No, we say tres de mayo, dos de mayo, pero primero de mayo, right? Debería ser uno de mayo, ¿sí? o todos los números ordinales o todos los números cardinales, pero no, nosotros somos locos, ¿verdad? Iniciamos con números ordinales. Y luego seguimos con números cardinales, ¿sí? Ok. Ah, y si se fijan, cuando uno escribe los números, eh, se pone las últimas dos letras de cada palabra, ¿ve? S, T, R, D, N, D, que es el segundo, right, second. Y en el cuarto, le, en adelante le ponemos T, H. Y luego regresa al 21 otra vez, 21st, 22nd, 23rd. Regresa. Ok. Good. Any question? Do you have questions? Do you have questions? No. Sure. My birthday is... Uh, I remember I celebrate in Jurassic Park last time. Yeah, it was in... Um, 2,000 billions ago. Yes, I celebrate. I ate some dinosaurs. Yeah, they were delicious. Mm, yummy. Goodbye. Okay. Hoy, hoy no se fue, ¿verdad, Cindy? Hoy se quedó escuchando. Okay. Good. Class, no questions? Teacher. Uh -huh. Yes, yes. Eso solo se utiliza en, en la fecha y... Cuando usted está haciendo fila, sí, sí, cuando usted está haciendo fila, ¿no? O cuando quiere ordenar ciertas cosas, ¿verdad? Que va primero, segundo, tercero, cuarto y así. Pero generalmente nosotros usamos más el, los números cardinales, ¿no? O sea, son más, más comunes. Como le repito, tenemos la locura que en cada mes decimos primero de enero y luego decimos dos de enero, tres de enero, ¿verdad? Y en Estados Unidos, bueno, en los, los países que hablan inglés, eh, ellos sí dicen todo, ¿verdad? First, second, ellos dicen todos los números ordinales, normales, <ríe> son normales ellos, ¿ok? Good, now, let's continue with the last, antes de terminar, quiero ver quién se va a quedar diez minutos extra conmigo, 
¿Quién es el afortunado? Le vamos a dar un punto extra solo por quedarse. <ríe> Permítame que ya perdí mi lapicero. Aquí está. Jorge había dicho usted ayer, pero no sé si siempre mantiene. Sí, eh, gracias. Thank you. Jorge, ¿se mantiene la cita para ahora? O está en casita, ¿verdad, Jorge? Mr. Laines Díaz. No copy. 104, 104, 104. Excuses, excuses. <risa> bueno, no, vamos a ver quién más entonces. Eh, este, Alejandro. Permítame. Este, Luis Alejandro, ¿verdad? Alejandro se puede quedar 10 minutos extra. Sí, está bien. Ok, thank you, thank you. Aquí lo programamos ya, mi salvación aquí, ven. Excelentoso, right? Bueno. Y pues, vamos a ver si hay más material aquí. Regalemos un segundito. Aquí estamos. Ok. Salimos de acá. Micrófono, por favor, micrófono. Aquí está la conversación, sí. Con esto terminamos la clase, ¿sí? Listen, please. Listen to the conversation talking about the dates. Después paso lista y me quedo solo. Page bueno, 72, listen, exercise 2, conversation. Birthday plans. Birthday. Listen and practice. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? I'm going to go to my friend Kayla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Okay, some people like the cakes for the birthday. In my case, I like a good dinner for my birthday, right? I go with my family, and I'm happy with my family, right? Okay, and um, and some people go to visit other people, right, to have the, the party. Uh, in the case of Andres, for example, the celebration for the birthday, uh, he told me that last time he, he contract Cocolito for the party, right? It's very good, Andres. Celebration with piñata too, right, Andrés? No, hombre, no, no se celebra <laughs> nada. Okay, I'm sorry. Todo el mundo está en resaca todavía y <laughs> sin dinero. Okay, okay, Entonces, class. 27, December. Okay, I understand what you mean. Okay, class. Nadie se acuerda. Nadie se acuerda. <laughs> Pero Andrés, ahí nos vamos a acordar, oiga. Okay, class, the attendance, and we finish, right, Carlos? Cindy? Listen. Bye-bye, Cindy. Have a good night. Uh, Christy? Good night, teacher. Good night. Joshua? Yes. No, 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 permítame. Yes, I will. yes, yes, I will. Good night, teacher. Good night. God bless you. Uh, Giovanni? Thank you. Good night, teacher. Oh, no, no. Ah, oh, yes. Good night, yes. Perdón, Luis, Alej Luis Alejandro, el que se va a quedar conmigo. Yo dije, Giovanni, que se va a quedar, pero no. Luis Alejandro. Ok. Um, then we have Beatriz. Good night, teacher. Good night. God bless you. Jennifer Guadalupe. Good night, teacher. Bye bye. Jorge. Luis Alejandro. Alejandro. Here, teacher. Ok, thank you. No me voy a ir, por favor. <ríe> Mario. Ok, thank you. Mario. Uh, have a good night, teacher. Good night. God bless you. Eh, Andrés. 
Good night, teacher. Good night. God bless you, Andres. Oscar, Daniel. Good night. Thank you. Good night. And Victor. Good night, teacher. Good night. God bless you. And Carlos Enrique. Good night, teacher. God bless you. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. -bye. Okay. Bye. Eh, Carlos. Ah, Mario, please, Mario. Mario. Ya, ya me había mencionado. Okay, good. Sorry, Mario. Sorry, Mario. Have a good night. See you tomorrow. And eh, Joshua, ¿verdad? Me dijo, déjeme ver si está aquí. Ah, ya está aquí el mensaje. Dice presente, teacher. Good night. Ajá. Thank you. Thank you very much. And Joshua, right? No me tiró el mensaje, Joshua. Carlos. Carlos, Carlos. Ok, good. Now, Alejandro, 10 minutes for you, right? Do you have your camera, Alejandro? Yeah. Okay, please. How are you today, Alejandro? Uh, I'm fine. Uh, I'm so tired today. <laughs> yeah, me too, me too. I was sleeping for a moment, right? Un momento me estaba durmiendo, yeah, but... <laughs> Ustedes me despiertan, más que todo Andrés, ¿verdad? <laughs> <laughs> Ok, Alejandro, ¿qué, ¿qué le ha parecido la clase? Pues bien, a mí me parece bien. Ok. ¿Hay algún tema que le gustaría que repasáramos? Pues, más que todo, a mí, una cosa que me puede confundir, y casi siempre, en todas las veces que he estudiado inglés, son el cambio de definición de la palabra. Cambio de definición. Vamos, explíquemelo por qué. Vamos Vaya, a ver. por ejemplo, la, la, ahorita la, la, la de decir... Tengo que, I have to. Yo lo había entendido como have, no como un hecho de hacer, sino, o, o, sino que solamente como tener, pero tener de posición. Mm, ya lo entendí. No de, no de ser como, una, como un acto, como una acción. Sí, ya lo entendí. Vaya, usted lo, eh, le confunde los verbos como like, need, have. La verdad Like, no, no, los verbos no es tanto que me confundan. Si a media vez me lo memoricé con like de gustar o like de cómo, ah, okay. o sea, los puedo emplear. Pero, o sea, lo que a mí me confunde, por decirlo así, es saber exactamente cuáles son todos los verbos. Y dependiendo del contexto de la oración, a veces me confunden. Por, por ejemplo, mm, sí, ya lo entendí. Tendría que analizar bien con una sola, por decirlo así, una sola parte, no pudiera entenderlo porque. Puedo, bueno, por ejemplo, en el caso del have, yo puedo entender, ahí yo tengo, que Yo tengo algo en vez de yo, yo, yo hago eso. Yo debo, o, ajá, yo debo hacer yo esto. Debo, ajá, sí. ajá, correcto. Vaya, es que usted le, eh, le confunde los contextos de algunos verbos en inglés, sí, ya, ya le entendí. Eh, pero entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, ahorita le voy a explicar el have to, yo le voy a explicar bien lo del have to, pero eh, puede hacer un listado de verbos y, y luego vemos el contexto, si quiere, o, o se lo mando en, en, el, en el grupo de WhatsApp, o, le, o, o hace la pregunta con otro profesor también en el futuro. Pero, bueno, comencemos con el how to. Mire, hay varios usos del, para comenzar ya vimos uno, ¿verdad? Sí. Déjeme com compartirle aquí una pantalla para, para poder escribir. Y vamos a escribir. Bye. Tenemos el verbo principal que es have, ¿verdad? Permítame. Yeah. Have. Tenemos un verbo auxiliar que es have to. Uh -huh. Y tenemos el uso del have, el has y el had en pasado. En pasado, sí. Comencemos con el have, vaya. Tenemos una infinidad de verbos regulares e irregulares en inglés y uno de los verbos irregulares es el verbo have. ¿Qué quiere decir? Yo tengo. 
Yo tengo. Pongamos un ejemplo aquí. I have a car. Yeah. Uh -huh. Es el uso común de, de have. Sí. I... He... He has a house. Ella tiene una casa. We have a class. Entonces algo de yo tengo, yo poseo. ¿Sí? Correcto. Uh -huh. Ahora, el uso del have to... Es una obligación, como lo vimos ahora, ¿verdad? I have to work. Entonces, en este caso, eh, Alejandro, usamos un verbo extra, ¿ve? Work. Y el have to queda como un auxiliar, permítanme. Ay, lástima que ya se me movió aquí. Have to queda como un auxiliar. Pero el verbo, ¿cuál es el verbo principal aquí? ¿Have o work? Work. Work, work, correcto. Entonces, ese have to véalo como un, como un auxiliar de, de obligación. Como que no fuera un have y tú, sino que fuera como un, todo uno solo. Como yo tengo, que tengo que hacer algo. ¿sí? Entonces, uno solo y no es el verbo principal. Acá, uh -huh. el de arriba es el verbo principal, es have, ¿sí? Y por último, tenemos el have, el has y el has como el uso del presente perfecto, que quiere decir yo he, tú has, nosotros hemos. Permítame, le voy a escribir otro, otra parte aquí. Vaya. I have learned English. Yo he aprendido inglés. Y has eaten she has eaten eh, chicken ella ha comido pollo vaya. entonces el have el has y el had en pasado quieren uh -huh. decir yo he tú has nosotros hemos yo hube yo hube ¿Ah? ella hubo comido hubo bebido, hubo etcétera, etcétera entonces el have se usa también como auxiliar ¿sí? ¿ok? y se usa en okay. la presente perfecto, ¿va? entonces aquí tenemos tres usos del have como verbo principal como un auxiliar que quiere decir obligación y como auxiliar para el presente perfecto o pasado perfecto también, ¿sí? La diferencia sería básicamente en este caso de, de una obligación es cuando lleva el have to. Ah, correcto, sí. Cuando lleva ese, ese auxiliar agregado el tú. Sí, correcto. Y el otro es cuando el otro es de hacer, pero en presente o pasado. No, eh, no, no. El, el último dice usted. Ajá, no, 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 no. Ese es presente perfecto. El presente perfecto quiere decir algo que usted ya ha hecho en su vida en algún momento. Entonces se usa el, el auxiliar have para expresar yo he, yo, yo he comido eh, eh, camarones, yo uh -huh. he comido eh, cuzuco, <risa> bueno, yo no he comido cuzuco, pero, uh -huh. pero ajá, es algo que usted ha hecho, oiga bien, ha hecho. Entonces el verbo aquí, por ejemplo, es aprendido en inglés, ¿eh? comido pollo. El verbo have no significa nada, solo significa un auxiliar que me indica que la acción que viene está en presente perfecto, ¿sí? ¿Y qué diferencia tiene el have con el made? Si, si básicamente estamos hablando de algo que ya se realizó. Ah, bueno, pero fíjese que con el presente perfecto es bien complicado porque este, esa acción pudo, puede tener un efecto en presente. Usted, por ejemplo, puede decir, yo he vivido en, en San Salvador por muchos años. Entonces, la acción la comenzó en el pasado, pero todavía tiene un efecto en el presente. Entonces, básicamente, el have, el has o el had en pasado, significa uh -huh. que usted ya ha hecho algo. Cualquier cosa, comido, visiti, visitado, ajá. cualquier cosa que usted haya hecho, el auxiliar have o has me ayuda a indicar que es algo que ha pasado en el de, de, determinado momento en su vida, ¿sí? 
Pero lo más importante, para que usted no me confunda también, Alejandro, que esto no quiere decir yo tengo. Por ejemplo, yo tengo una casa, yo tengo un perro, tengo un... ¿Sí? No significa yo, yo tengo. Significa yo he. ¿Sí? Bueno. Y luego, le voy a explicar otro también, este sí es más rápido, el uso del do y el del y el das. Do y das. Este puede ser confuso para usted. Este es el auxiliar. Auxiliar, right? Y me sirve para describir una acción que sucede en el presente. Si usted quiere traducir este do o este das, no puede traducirlo porque no significa uh -huh. nada. En español no significa nada. Pero como verbo principal, significa hacer. Sí. Hacer, ¿verdad? Por ejemplo, I do the laundry. Uh -huh. The laundry, right? She does the homework. Ella hace la tarea, right? Uh -huh. Entonces, este do y este da significan hacer. ¿Sí? Y este, como auxiliar, no significa nada. El do y el das no significa nada. Más que está usando el presente simple. Eso le indica nada más. <risa> ¿Ok? Bueno, okay. ahí tenemos dos verbos. Eh, Alejandro, yo hubiera querido que usted tuviera un listado de verbos ahí para que los viéramos, pero, pero no sé si lo dejé más perdido o... <risa> no, 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 sí, le, sí le he captado. O sea, más que todo es de familiarizarlo. O sea. El contexto, ¿verdad? Ah, correcto. Porque el have se usa como auxiliar y se usa como verbo principal. Y el do y el das también. Se usa como auxiliar y como verbo principal. Bueno, Alejandro, no sé si tiene alguna otra pregunta. ¿Any other question? No, solamente eso. Me quedaba así siempre con la duda. Al menos esos dos, por lo menos. Chiquito, un granito de arena ahí le echamos para que usted no esté tan confundido, ¿verdad? Ok, Alejandro. Have a good night. God bless you. And I hope to see you tomorrow, right? Nos veríamos mañana. Take care.